আমাদের সামনে এখন বিশাল এক ম্যাচ দুটি তারকা বহুল দল ঢাকা ডায়নামাইটস এবং তাদের প্রতিপক্ষ রংপুর রাইডার্স সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি কুল প্রেজেন্টস এক্সপার্ট প্রিডিকশন আর এই ম্যাচ নিয়ে কথা বলার জন্য আছেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক আকরাম খান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি থ্যাংক ইউ শুরুটা যেটা বললাম আসলে বিগেস্ট ম্যাচ মানে এই দুই দলের সঙ্গে অন্য কোনো দলগুলোর এখন ওইভাবে তারকা খেতে বিচারে তুলনা হবে না লড়াইটা বোধ হয় একটু বেশি বিদেশি বিদেশির মধ্যে তাই না হ্যাঁ আপনার রংপুর পুরা ডিপেন্ড করছে কিন্তু আপনার রংপুর এবং ঢাকা দুটোই কিন্তু বিদেশিদের পারফরমেন্সের উপর আপনার ম্যাচ ম্যাচটা জিতবে কিনা ওটা নির্ভর করছে এবং রংপুর বিশেষ করে আপনার প্রথম যে চারজন ব্যাটসম্যান ওরা কিন্তু জাস্ট সলিড চারটা ব্যাটসম্যান নিয়েছে এবং ওরা ওখানে যে কোনো একজন যদি আপনার লম্বা ইনিংস খেলে তাহলে টু হান্ড্রেড প্লাস কিন্তু করে ফেলবে তা অনেকটাই ম্যাচটা কিন্তু আপনার এক একদিকে চলে যাবে এবং এদিকে আছে আপনার ঢাকাও ভালো টিম আছে ওদের ফরেন প্লেয়ার আপনার রংপুর সাথে কম্পেয়ার করা যাবে না বাট আছে দু একজন ভালো পোলার আছে রাসেল আছে বাট আর বাকিগুলো কিন্তু ওরকম জ্বলতে পারছে না নারায়ণ ভালো ইজ এ গুড অলরাউন্ডার বাট ওর ব্যাটিংটা এখনও কিন্তু আমরা ওইভাবে দেখতে পাই মজা করে বলা যায় চারজন অলরাউন্ডার মানে ঢাকা খেলে চোদ্দ জন নিয়ে চোদ্দ জন আপনি সাকিব আল হাসান অলরাউন্ড সুনীল নারায়ণ অলরাউন্ডার রাসেল অলরাউন্ডার পোলার যদি ইঞ্জুরিতে ছিল ফিরলে তো সবই অলরাউন্ডার হ্যাঁ তো এখন এখানে একটা খুব ভালো একটা ভূমিকা রাখবে আপনার লোকাল প্লেয়াররা কী করছে আপনার রংপুরের কিন্তু আপনার বলিং ওরা ভালোই করছে আপনার মার্শাবি ভেরি সেন্সিবল বলার সে আপনার যে কোনো সিচুয়েশনে অনেক ভালো বল করছে সফিউল কিন্তু ই লুকস গুড আপনার শুরুটা খুব ভালো ছিল এখনও মোটামুটি রিদামে আছে এখন ঢাকাটা যে যেটা হয়েছে যে আপনার নামী প্লেয়ার ছাড়া সাকিব নারায়ণ রাসেল ছাড়া কিন্তু ওরকম বলিং কেউ আহামরি হচ্ছে না তো এটা হলো এবং চিরং উইকেটটা জানেন যে আপনার রান হচ্ছে রান হচ্ছে আপনার দুইশো করে ফেললেই কিন্তু পরে ব্যাটিংটা একটা বিরাট কেমন হতে পারে বড় রান বড় রান চেজও হয়ে যেতে পারে হয়তো বা হ্যাঁ আমরা আরও আলাপ করবো একটু কুইজটা সেরে আসি দর্শক প্রতিদিনের মতো আমাদের আজকের প্রশ্ন জিতবে কোন দল আপনার অপশন হচ্ছে টু এ ঢাকা ডায়নামাইটস টু বি রংপুর রাইডার্স আপনাকে যেটা করতে হবে কে ডাবল এল কুল লিখে স্পেস দিয়ে টু এ অথবা টু বি পাঠাতে হবে ওয়ান সিক্স টু থ্রি নাইন এই নম্বরে যত খুশি ততবার তবে আপনাকে উত্তর পাঠাতে হবে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার মধ্যে সর্বোচ্চ সঠিক উত্তরদাতা কুলের সৌজন্যে পাবেন আকর্ষণীয় পুরস্কার এবারে আমাদের বিজয়ীর নাম ঘোষণার পালা গত পর্বে আমাদের বিজয়ী মাহমুদ মাবরুর কক্সবাজারের চকরিয়া থেকে আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি আপনার ঠিকানায় পৌঁছে যাবে এই পুরস্কারটি আকরাম ভাই আমরা প্রথম ম্যাচে দেখলাম ইঞ্জুরি থেকে ফিরে কি অসাধারণভাবে না উদযাপন করলেন আমাদের এভিন লুয়ে সেঞ্চুরি দিয়ে ঠিক একইভাবে ঢাকার কিন্তু পোলার্ড ইঞ্জুরিতে ছিলেন ঢাকা একটা বিশ্রামও পেয়েছে তারা বেশ চিটঙ্গের শুরুতে খেলা পায়নি তো পোলার্ড যদি আজকে ফেরেন তার জন্য তো এরকমভাবেই সেলিব্রেট করার সুযোগ থাকবে হ্যাঁ আমি যেটা বললাম যে আপনার দুটা দলের জন্য চিটং এই সময়টা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনার কুমিল্লাও যে আপনার লুইসকে পেয়েছে এবং লুইস সেটা প্রমাণ করলো পোলারও কিন্তু আজকে আসছে বা পোলার্ড কিন্তু আপনার লুইসে যে লুইস হলো যে আপনার শুরুর থেকে যায় এবং সে পঞ্চ বিশ ওভার খেললেও কি করতে পারে সেটা আপনারা দেখেছেন এবং পোলার্ড একটু মিডলে আসে বাট নির্ভর করছে আপনার রান রেট কারণ ওটাও ভেরি ইম্পর্টেন্ট ও যদি আপনার ফিনিশিং করতে পারে যে কোনো চেস কিন্তু ওর কাছে তেরো চোদ্দো কিন্তু কোনো ব্যাপার না বিকজ সবসময় কিন্তু ল্যাক্স টু হিট সিক্সেস আর ওর জন্য অনেক ইজি বাট আজকে যে মানে মোটা মোট মোট আটটা যে প্লেয়ার থাকবে আটটা কিন্তু কোয়ালিটি প্লেয়ার ব্যাটিং করবে ওরা যেন মানে আপনার ম্যাচের যে একটা টার্গেট থাকে তার বেশি যেন যেতে না পারে আমি মনে করি যে দুইশো দুইশো কিন্তু আপনার চেজেবল যদি কোয়ালিটি প্লেয়ার থাকে বাট দুইশোর বেশি হয়ে গেলে যেটা আপনি আসে কুমিল্লা করলো ওদিন রংপুর আপনার চিরং এগেস্ট করেছে টু থার্টি ফর্টি হলে প্রত্যেক বলটাই কিন্তু আপনাকে চেজ করতে হয় তো আমার মনে হয় যে আপনি আগে ব্যাটিং করেন বা পরে বলিং পরে বলিং করেন আপনার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হয়েছে যে আপনার যে মানে একটা লিমিটের মধ্যে রাখা আপনি যে কথাটা বলছেন আসলেই আমাদের ফিল্ডটা সেরকমই হচ্ছে যে টু হান্ড্রেড পর্যন্ত চেজেবল তার উপরে চলে গেলে আসলে মুশকিল হয়ে যায় আমরা যদি একটু রংপুর রাইডার্সের প্রসঙ্গে আসি দু দলের আমার কাছে কেন যদি না মনে হয় লড়াইটা কেমন ইন্টারেস্টিং এক দল হচ্ছে রংপুরের চারটা ব্যাটসম্যান আর ঢাকার ক্ষেত্রে হচ্ছে মিডিল অর্ডারে যেখানে পোলার্ড রাসেল ব্যাটটা করে মানে হঠাৎ করে মনে হবে রানটা হচ্ছে একশো আশি ওরা নিয়ে যাবে এটা দুশো বিশে আর রংপুরের ক্ষেত্রে সেটা পুরোপুরি ডোমিনেটেড বাই টপ অর্ডার হ্যাঁ ওই যেটা আমি বললাম যে ওরা আপনার একটা 
চ্যালেঞ্জিং একটা টিম করেছে যদি হয় হবে না হলে হবে না আপনার প্রথম চারটাই কিন্তু আপনার একটা পুরো আছে আর অন্য দলগুলো নরমালি যে বাকি যে ছটা দল আছে ওরা কিন্তু বলিং মাঝখানে মিডল অর্ডার দেন ওপেনিং সাজিয়ে কিন্তু আপনার টিমটা করেছে যেটাতে আপনার ঢাকার যে সমস্যাটা হয়েছে যে ঢাকা আপনার ফরেন কালেকশন খুবই ভালো বাট লোকাল কালেকশন কিন্তু ওরকম ভালো না আবার লোকালরা কিন্তু আহামরি কোনো পারফর্ম করতে পারছে না আপনি দেখেন যে কেউ একটা লম্বা ইনিংস কিন্তু ওভাবে খেলে না অর্থাৎ নটার মধ্যে একটা দুইটা খেলেছে বাট ফরেনারদের যে প্রবলেম আছে ওরা যদি সেট হয়ে যায় তাহলে ওরা কিন্তু ম্যাচটা বেড়ে নিয়ে যায় আপনার একটা ম্যাচে দুইটা হান্ড্রেড ইস এ বিগ থিং আপনার এবং করেছে কে রসু করেছে আপনার হেল্প করেছে কিন্তু আসুন যে দুজনের উপর এক্সপেকটেশন ছিল সবার ওরা কিন্তু এখনো করতে পারে হ্যাঁ পেন্ডিং আছে ডেফিনেটলি পেন্ডিং থাকবে কারণ আপনার লাস্ট ইয়ার বিপিএল এর কথা দেন গেল কিন্তু পুরো টুর্নামেন্টে ফ্লপ ছিল কিন্তু আপনার সেমিফাইনাল ফাইনালে কিন্তু একই ম্যাচ দুটো জিতে দিয়েছে তো আমার মনে হয় যে আজকে ম্যাচটা ভেরি এক্সাইটেড হবে আকরাম ভাই বিপিএল টা পুরো আপনার শহরে হলেই তো মনে হয় ভালো হয় চিরাবে তাই না মানে আমরা কয়েকদিনের মধ্যে কতগুলো দুশো দেখছি সেঞ্চুরি দেখে ফেললাম তিনটা যেটা সবাই দেখতে চাই টি টোয়েন্টি এটা আমি আপনাকে ঢাকা স্টেডিয়ামে বসে বলেছি যে আপনার উইকেট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনি আমাদের বিপিএল আগে আগের চেয়ে এখন কিন্তু অনেক ভালো হচ্ছে বাট আপনি এর সাথে সাথে যদি ভালো উইকেট দিতে পারেন ভালো কম ইয়ে কমেন্টেটার দিতে পারেন আপনার ক্রিকেট অনেক বেশি এক্সপোজার পাবে তো সেটা আমাদের আস্তে আস্তে হবে এইমাত্র আমাদের এই ছয় নম্বর টুর্নামেন্টটা হচ্ছে বিপিএল তো ইনশাল্লাহ আগামী দুই তিন বছরের মধ্যে আমরা আরও ভালো উইকেট আলো আরও ভালো ফ্যাসিস দিব প্লেয়ারদেরকে এবং আই এম শিওর বাংলাদেশ থেকে অনেক ভালো হলে প্লেয়ারও কিন্তু বেরো আসবে যেন সবাই খেলা দেখতে পছন্দ করবে কোনো সন্দেহ নেই চিটাঙ্গের প্রশংসাটা আগে থেকেই করা হচ্ছিল সবাই আমরা জানতাম চিটাঙ্গে সবচেয়ে বেশি রান হবে এই অভিজ্ঞতাগুলো আসলে ঢাকা স্টেট মানে মিরপুরে আমাদের যে স্টেডিয়াম সিলেট এই ভেন্যুগুলো এখান থেকে আসলে নেওয়া দরকার যে কেমন উইকেটে টি টোয়েন্টি হলে সেটা বেশি আবেদন তৈরি করে আপনার হয় কি আপনার ঢাকায় যে প্রবলেমটা হয়েছে ঢাকা মাঠে কিন্তু প্রচুর খেলা উইকেট কিন্তু চাপটা অনেক বেশি হ্যাঁ চাপটা অনেক বেশি উইকেট কিন্তু ওরকম রেস পায় না আপনি চিটং বলেন সিলেট বলেন ওখানে কিন্তু ঢাকার তুলনায় অনেক কম খেলা তো আপনার প্রত্যেকটা ভেন্যুতে যদি আপনার খেলাটা যদি কমে আপনি আপনার আপনার মতো উইকেটটা বানাতে পারবেন কোনো সন্দেহ নেই এখন টেবিল টপে কিন্তু চিটাঙ্গের পাশাপাশি কুমিল্লাও চলে আসলো নয় ম্যাচে দু দলেরই বারো পয়েন্ট করে এবং কুমিল্লা লুইস যোগ হওয়ার পরে কুমিল্লাও কিন্তু এখন দারুণ একটা ভারসাম্যপূর্ণ দল হ্যাঁ আমরা লুইসের কথা বলছি এদিকে আপনার ইয়ে হ্যাট্রিক করেছে যারা জিতছে ওরা কিন্তু খুব ভালো একটা পার্টনারশিপ করে পার্টনারশিপ করলে হয় কি পরে আপনি তিন চার ওভারে অনেক বেশি রান হতে পারে করতে পারে আপনি দেখেন যেটা যেটা কুমিল্লার দেখলাম আপনার তিরিশ বল ওরা নাইনটি সিক্স করেছে একটা পর্যায়ে তো বিকজ আপনার পার্টনারশিপ হলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো এই জিনিসটা হলো সবাকে মাথায় রাখতে হবে যেখানে আপনার এই বলরা কিন্তু ব্রেক থ্রু করে দিচ্ছে সাকিব আপনার ওর জন্য আপনার যে ধরনের উইকেট আপনার ওই উইকেটে ময়শ্চার থাকুক বা না থাকুক ও কিন্তু কোয়ালিটি বলে ও কিন্তু আপনার উইকেট বের করে দিচ্ছে তো এই ধরনের প্লেয়ারদের খেলা দেখতে কিন্তু আলাদা একটা সাকিব উইকেটের দিক দিয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে আছেন সতের উইকেট নিয়ে এখন যে দুদল দুদলের পয়েন্টই দশ ঢাকা আট ম্যাচ খেলেছে রংপুর ন ম্যাচ খেলেছে মানে দুদলের জন্য যদি একটা ম্যাচ এদিক ওদিক আছে মানে সংখ্যার দিক থেকে খেলার দিক থেকে কিন্তু দুদলের জন্যই কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এই ম্যাচটা কারণ বারো পয়েন্টে না গেলে কিন্তু একটু হলেও রিক্সের মধ্যে থেকে যাওয়া হয় হ্যাঁ আপনার আর এটা পুরো আপনার একটা মেন্টাল গেম হবে আজকে দুটোটা স্ট্রং টিম প্রচুর লোক আছে লোক খেলা দেখবে আপনার টসটা ভাইটাল আপনার এখন চিটং যে জিনিসটা করছে আমার মনে হয় যে টস জিতেই যে ফিল্ডিংয়ে যাচ্ছে এটাও কিন্তু একটা সব সময় যে কাজ হবে তা না আপনি যদি আগে যদি দুশো প্লাস করে দিতে পারেন আপনি কিন্তু ম্যাচটা জেতার সম্ভাবনা থাকে বিদেশিদের কথা তো হচ্ছিল আপনি মাঝখানে বারবারই বলার চেষ্টা করেছেন যে এখানে লোকাল প্লেয়ারদেরও একটা ভাইটাল রোল আছে যদিও দু দলের লোকাল বেঞ্চ কিন্তু খুব স্ট্রং না যে লোকাল যে কালেকশান তার মধ্যে দুটো নাম আছে মোহাম্মদ মিথুন এবং রনি তালুকদার দুদিকে তারা তুলনামূলক রোল প্লে করার সুযোগ পান ব্যাটিংয়েও তো এই এই লড়াইটাও তো নিশ্চয়ই আপনি একটু তাকিয়ে থাকেন এই অপরচুনিটা নিতে হবে সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে আমাদের লোকাল প্লেয়াররা যারা এখানে পারফর্ম করবে কারণ আজকে প্রচুর লোক খেলা দেখবে সবাই আগ্রহ নিয়ে খেলাটা দেখবে তো এখানে প্লেয়ারদের কিন্তু একটা অপরচুনিটি পারফর্ম করে কিন্তু সবার নজরে আসাটা আপনার রংপুরে কিন্তু কিছু প্লেয়ার আছে শুধু আমি মিথুনকে বলবো না তার সাথে কিন্তু অপুও খেলছে সফিউল আছে আপনার এদিকে মাশাফি আছে এদিকে কিলো এদিকে কিন্তু আপনার সাকিব আছে রনি আছে তো আপনার এই এই
এবং শুধু যে আপনার প্রবলেমটা হয় কি অনেক সময় দেখা যায় যে আপনি অনেক ভালো প্লেয়ার এনেছেন আপনি আমরা যেটা ক্লাব ক্রিকেটে দেখেছি অনেক জায়গায় দেখেছি ওদের উপর নির্ভর ওরা ফেল করলে লোকাল প্লেয়াররা কিন্তু কিছু করতে পারে তখনই কিন্তু আপনার একটা ধস নামে যে মানে মোটামুটি ভালো প্লেয়ার থাকা অবস্থায় ওরা যদি পারফর্ম না করে তারা ভেঙে পড়ে এই জিনিসটা কিন্তু আপনার রেসপন্সিবিলিটিটা নিতে হবে কিন্তু দায়িত্বটা নিতে হবে যেটা সাকিব নিচ্ছে যেটা সাকিব যেমন ওর আজকে সবচেয়ে ইজ ভেরি পজিটিভ ইউসি সবাই কিন্তু নর্মালি টস জিতে কিন্তু ফিল্ডিং আপনার ফিল্ডিং করে ও কিন্তু আজকে ও জানে যে ওর ঢাকাটা চেজিং কিন্তু অত ভালো ঢাকা ট্রেন্ডি হচ্ছে ব্যাট করা আগে এবং ব্যাটিংটা কিন্তু নিচে এটা এবং এই শেষটা কিন্তু আমরা টস আগে কিন্তু আমরা আলাপও করেছি যে আপনি ওরা যদি আপনার টু হান্ড্রেড প্লাস করে দেয় আপনার সবাই কিন্তু একটা প্রেশারে পড়বে আপনার তখন হবে কি আপনার প্রত্যেকটা বলের উপর রিক্সে যেতে তখন বড় প্লেয়ারও ভুল করবে এটাই হচ্ছে এটা ইটস এ ইটস এ পজিটিভ থিং আমার মনে হয় যে সাকিব যে এত বড় একটা সিদ্ধান্ত না এগুলো चिडांगा ढाकार की एक एडभान्टेज होते सकिब और सुनील नारायण दूजन ही क्वालिटी स्पिनार और जदिव रान खेला है बुझते क्योंकि तपर क्वालिटी स्पिन तो क्या लागते परे हाँ ये सब उइकेटे अपना नारायण चे सकिब के एगे रखब से क्योंकि अपना वो जे भाव कलिंग आसने मैं इज फैंटासिक फ्रम दिगिनिंग तो और परफरमेंस क्योंकि अपन और যতই বলেন বিদেশি বা সাকিব যদি কিছু ঢাকা গিয়ে জিততে হলে সাকিবের পারফরম্যান্সটা কিন্তু লাগবে ওর বোলিং এবং ব্যাটিং দুটো হলো ইম্পর্টেন্ট তো সেখানে কিন্তু সাকিবকে প্রেসারে আছেই এক সে ক্যাপ্টেন সবার নজর উপরে থাকবে ঢাকায় মনে করেন যে আপনার ঢাকায় খেলাও কিন্তু অনেক বড় একটা প্রেসার যেহেতু আপনার একটা নামি নামদাম আছে আপনার অনেক প্রেসার আছে তো আপনার এবং সাকিবের সবচেয়ে ভালো জিনিস কি এইসব সিচুয়েশন ও কিন্তু খুব ভালো খেলে আপনার এই যে চ্যাম্পিয়ন প্লেয়ার আপনার কাজের সময় কাজটা করে মানে মঞ্চটা জানে কোন মঞ্চে আসলে পারফর্ম করা জরুরি তবে রংপুর একটু হলো বেশি চাপে থাকবে কারণ হচ্ছে রংপুরের একটা ব্যাচ বেশি খেলা তো সেই ক্ষেত্রে রংপুর একটু হলেও বেশি চাপে থাকবে রংপুর আপনার লিগের শুরুতেই কিন্তু আপনার অনেকগুলো ম্যাচ হেরে হেরে যাওয়াতে ওর এই অবস্থায় আসছে আমি আপনাকে একটা মানে ইন্টারেস্টিং ইনফো দিতে পারি মানে এই দুটো দল তো সবচেয়ে বড় দল বলছি তাদের প্রথম লড়াইটাই কি হয়েছিল দেখেন ঢাকা একশো তিরাশি করেছিল নয় উইকেট হারিয়ে রংপুর একশো একাশি নয় উইকেট দুই রানে ডিসাইড হয়েছিল ম্যাচ তার মানে যখন দুটো দল সমানে সমানে হয় লড়াইটা কেমন হয় দেখাই যাচ্ছে হ্যাঁ তো এখানে যেটা বললাম যে আপনি যে কথাটা বললেন যে দুই রানে যেটা রংপুর হেরেছিল সেখানে আমার এখনও মনে আছে যে রংপুরের ফিল্ডিং কিন্তু খুবই বাজে করে खुलना আপনি ভুল বেশি করবেন আপনি ম্যাচ কিন্তু হারবেন খুলনার আমি যেহেতু খুলনা উদাহরণ দিয়েছি দেয়ার নাম্বার সেভেন এখন ওদের এই ভুলগুলো দেখেন আপনার ব্যাটিংয়ে কেউ রান করছে না বলিংও ভালো করছে না এর মধ্যে আবার এক্সট্রা দিয়ে দিচ্ছে তো আজকে কিন্তু ফিল্ডিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনি অনেকগুলো যাদের আপনি অপরচুনিটি মিস করবেন ওরা কিন্তু ডেঞ্জারাস প্লেয়ার হবে ওরা একটা সুযোগ পেলে কিন্তু আর ছাড়বে না তো এটাও কিন্তু মাথায় রাখতে হবে মানে যাকে সুযোগ দেবেন সে আসলে সেঞ্চুরি না করে থামবে না বিষয় হিসাবটা হবে এরকম মানে এতটাই ডেঞ্জারাস একই সঙ্গে আচ্ছা আমরা পরে আলাপে যাওয়ার আগে একটু চট্টগ্রামের মাঠ থেকে ঘুরে আসি দেখি সেখানে তাজুল ইসলাম কি নিয়ে অপেক্ষা করছেন আমাদের জন্য একটু পরে মুখোমুখি হচ্ছে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থাকা যে কয়েকটি দল আছে সেগুলোর অন্যতম দুটি দল রংপুর রাইডার্স এবং ঢাকা ডায়নামাইটস ইতিমধ্যে আমার সঙ্গে এই ম্যাচ নিয়ে কথা বলার জন্য উপস্থিত আছেন রংপুর রাইডার্সের ম্যানেজার ডাক্তার ইকবাল ডাক্তার ইকবাল আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ প্রথম ম্যাচ থেকে একেবারে ফ্লাইং স্টার্ট যেটাকে বলা হয় একেবারে স্বাগতিক চিটগং ভাইকিংসের বিপক্ষে দল কি এখন খুব জনমনে আছে জি এখন এই অবস্থাতে আমাদের দেখেন আমরা লাস্ট থ্রি গেমসে আমরা তিনটাই উইন করেছি এবং যেহেতু 
চট্টগ্রামে বিশেষ করে এই উইকেটটা বেশ স্পোর্টিং ব্যাটসম্যান সহায়ক সেই কারণে আমরা বেশ ভালো করছি দলের যে পারফরমেন্স সেটা ধরে রাখার জন্য নিশ্চয়ই খুব টনিক হিসেবে কাজ করবে গত ম্যাচটা বিশেষ করে স্বাগতিক কীরকম ফাইকিংসের বিপক্ষে আপনারা যেভাবে খেলেছেন আসলে না কোনো কিছুই কোনো কিছু কাউন্ট করে না অন গিভেন ডে আপনি কি পারফরমেন্স করবেন আপনি টসে জিতছেন কি না বা আপনি ফিল্ডিং ব্যাটিং যদি ওই দিনের জন্য ভালো না করেন আমার পাস হিস্ট্রি কিছুই মিন করে না আর চট্টগ্রামের এই জোহর আহমেদের স্টেডিয়াম সম্পর্কে যদি একটু বলেন আজকে এই হাই ভোল্টেজ ম্যাচটা দেখার জন্য প্রচুর দর্শক এখানে এসছে কেমন লাগছে আসলে যত কটা উইটিক উইকেট আমরা এই পর্যন্ত খেলেছি ঢাকা এবং সিলেট এবং চট্টগ্রামে দিস দিস ইজ দ্য বেস্ট বেস্ট এই কারণে দর্শক আসে খেলা দেখার জন্য এবং রান দেখার জন্য সেই সেই পার্সপেকটিভে বলছি যে এই পিচটা বেস্ট আপনাকে অনেক ধন্যবাদ মাত্র আঙ্কে সময় দেওয়ার জন্য তাজুল ইসলাম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য রংপুরে ম্যানেজার যেটা বলছিলেন আসলে অন আ গিভেন ডে টি টোয়েন্টিতে আসলে পাস্টের হিসাব রেখে কোনো লাভ নেই কারণ একটা এক একটা দিন সব কিছু নতুনভাবে সব কিছু উপহার দেয় হ্যাঁ আপনার যেটা বললো যে আপনার ডেটা কীভাবে যাবে এবং ডেটা কীভাবে শুরু করবেন আপনার পিছনে জিনিসটা কিন্তু আসবে লাস্ট ম্যাচ হোয়াট ইউ ডিড আপনি একটা ব্যাটসম্যান হান্ড্রেড করে ব্যাটিংয়ে যাওয়ার একটা নিজস্ব কনফিডেন্সটা নিয়ে আসে এবং একটা ব্যাটসম্যান জিরো করে আপনার এই ম্যাচ খেলতে যাওয়ার মধ্যে অনেক কিন্তু তফাৎ থাকে সেটা কিন্তু আপনার মেন্টালি কিন্তু আপনাকে অনেক সাপোর্ট দেয় ইভেন আপনার লাস্ট ম্যাচে চার ওভার সত্তর রান দিয়েছেন বা চার ওভারে আপনার চার উইকেট নিয়ে আপনার ম্যাচ জিতিয়েছে সেটাই এটাতে কিন্তু আপনার অ্যাপ্রোচের কিন্তু অনেক ডিফারেন্ট আসে সেই জিনিসটা কিন্তু আপনাকে মানতেই হবে সো আপনার রংপুরের যতই কিছু বলেন লাস্ট ম্যাচ টু হান্ড্রেড থার্টি তিনটা জয় এবং লাস্ট ম্যাচে দুইটা হান্ড্রেড আপনার টু হান্ড্রেড হাইস রান করছে এটা কিন্তু আপনার ওদের মেন্টালি কিন্তু অনেক সাপোর্ট করবেই আজকে আচ্ছা চট্টগ্রামের পরেই তো ঢাকায় আমরা শেষবারের মতো আসবো যেখান থেকে একদম ফাইনাল পর্যন্ত ঢাকাই হবে একটু বিশ্রামও পাবে ঢাকার উইকেট তো সেক্ষেত্রে মানে আসলে তো চট্টগ্রামের এই হাইপটা ঢাকায় ধরে রাখাটাও তো একটা জরুরি বিষয় হবে রানের হাইপটার কথা বলছে হ্যাঁ আপনি এটা কিন্তু আপনার যে কোয়ালিটি প্লেয়ার ওকে ওটা মেনটেন করতে হবে এখন আপনাকে প্রথমে বুঝতে হবে আমার এই উইকেটে রান কত সেফ আপনি এখন যদি চিরং থেকে আসলেন ঢাকায় ঢাকায় এসে আবার যদি চিন্তা করেন যে আমি দুশো চল্লিশ করবো তাহলে হবে একশো চল্লিশও করতে পারবেন না বিকজ আপনার উইকেটের থেকে কিন্তু হ্যাঁ তো আপনাকে এটা হবে আপনাকে রিড করতে হবে তো এখন রেস্ট পেয়েছে আপনার ওয়েদার একটা ফ্যাক্টার আপনার ওখানে ইয়ে ময়শ্চার থাকছে আপনার গ্রাউন্ডস ওয়েট থাকে তো আপনার বল বলও কিন্তু গ্রিপ করে না ঢাকায় এসে কন্ডিশনটা অন্য হবে ঢাকায় কিন্তু ওরকম শীতও পড়ছে না তো এটা কিন্তু আপনাকে রিড করতে হবে এখন এটা ওইভাবে খেলতে হবে আপনার উইকেটের উপর ডিপেন্ড করছে আপনি কী ধরনের রান করবেন বাট এটা আপনার ইউনিট সেন্সেবল ক্রিকেট আর কি আপনি ওখানে আপনাকে টু হান্ড্রেড প্লাস করতে হবে এখানে আপনার হান্ড্রেড সেভেন্টি এইটি করে ম্যাচ জিততে পারবে ম্যাচ জেতা যাবে আসলে এবং অ্যাপ্রোচটা হলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাপ্রোচ এবং বড় ক্রিকেটাররা যেটা করেন খুব দ্রুত অ্যাড আপ করেন পরিস্থিতির সঙ্গে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট হবে আমরা অনুষ্ঠানের একেবারেই শেষ দিকে বড় ম্যাচ অনেক বিষয় আলাপ হলো এবং এটা বিদেশিরাই ডোমিনেট করবে তারপরও সব কিছু মিলে আপনার কি মনে হয় যে আসলে এই ম্যাচের ফলাফল কি বিদেশিরাই নির্ধারণ করে দিবেন না অন্য কি ফ্যাক্টর আসতে পারে না আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এখানে আমি নয়টা প্লেয়ারের উপর ইয়ে করছি ওদের পারফরমেন্সে কিন্তু ম্যাচটা আপনার অনেকটা নির্ভর করে নয়টার মধ্যে চারটা চারটা আপনার ফরেনের ধরে আর সাকিব এই পাঁচজনের পারফরমেন্স কিন্তু আপনার এই নয়জনের পারফরমেন্স কিন্তু আপনার ম্যাচ জিতার পিছনে অনেক বড় অবস্থা সেই হিসাবে তো ঢাকার পাঁচজন হয়ে গেল ঢাকা কে কে এগিয়ে রাখছেন কিন্তু আপনার ঢাকায় যে ফরেনের চারটা আছে তাদের চেয়ে কিন্তু ডেঞ্জারাস চারটা হলো রংপুরের ফরেনার চারজন ডেঞ্জারাস ডে ভিলিয়ার্স তো কি করতে পারে সেটা কেউ বলতে পারে না আকরাম খান আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য थैंक यू